noch immer bemalt die Osterhasenkirchgemeinde Ostereier. Ist doch heute in der Hasenstunde Jahresabschlussfeier, wo die Hasengemeinde wieder stundenlang predigt und laut singt, was dann auch die Hasenkirchgemeindemitglieder so nach und nach in Stimmung bringt. Tatsächlich wollte letztens ein strenggläubiger Hase einen Jäger missionieren. Von dem Hasen tat man seitdem nichts mehr hören. Und man sammelt wie immer erst wieder von allen die Kollekte ein. Für alkoholische Getränke, die man den Jäger schenken will, soll dieses Mal das ganze Geld da sein. Tatsächlich im großen Hasenbuch in Kapitel 10.002 Vers 4.001 geschrieben steht, wenn man streng daran glaubt und danach geht, dass der Jäger dann zur Hasenjagd daneben schießt, wenn er vorher reichlich alkoholische Getränke heute halt genießt. Wenn man da mal nicht vergisst, dass alles, was im Hasenbuch geschrieben steht, auch Wahrheit ist, finden es die Hasendoll und lesen da im Hasenbuch, dass im Extremfall eine Gehirnwäsche etwas bringen soll. Es wäre wirklich nicht verkehrt, spricht der Gemeindevorsitzende, wenn man den Jäger halt bekehrt. Schießt dieser dann bei der Hasenjagd mit Platzpatronen und tut das Leben der Hasen dann verschönen. Ans große Hasenbuch glaubt hier jeder halt, steht da doch auf Seite 30.144 geschrieben, wenn es zu warm wird, sollen die Dannenbäume wieder zurück in den Wald da sie bei über 30 Grad in der Stube halt verblassen und dann die Nadeln fallen lassen. Nach vielen Flaschen Sekt, die man während der Predigt so trinkt, wird da doch jetzt die Zeit genutzt und die Tannenbäume werden wieder abgeputzt, bevor man sie dann wieder zurück zum Jäger in den Wald halt stellt, was den großen Osterhasenherrn doch sehr gefällt. Dort können dann die Tannenbäume bis vor dem Weihnachtsfest wieder verbleiben und können kräftig weiter treiben, bevor man sie von Neuem in die Stübe stellt und die Kirchgemeindestunde wieder vor zwei Tannenbäumen hält. Trotzdem eben die vielen ungläubigen Hasen es nicht verstehen, auch wenn sie die Tannenbäume da so sehen, dass wenn man beim wahren Glauben bleibt, die Tannenbäume auferstehen grüne Nadeln weiter wachsen und jeder Baum auch wieder eine Wurzel treibt. Ein jeder Hase nun verschnauft, wurden die Hasen doch letztens erst mit Sekt getauft, was den Glauben hat gestärkt, was jeder Hase jetzt auch merkt. Der Kirchgemeindevorsitzende tut nun den Hasen kund, es steht geschrieben, man soll viele Möhren essen und Fleisch ist ungesund. Sollte man da nicht vergessen, es ist verboten, Fleisch zu essen. Er sagt auch, ungläubige Hasen sind zum Teil sehr nett, nur sie essen halt Fleisch und werden davon fett. Was einen jeden Jäger animiert und auf Hasenjagd dann geht und aufs Hasenschießen halt verführt. Ganz besonnen wird mit reichlich Alkohol die Predigt aufgenommen. Man isst weder Fleisch noch Wurst, nur man hat halt reichlich Durst. Jeder Hase stellt nun fest, dass sich nach reichlich Alkohol jeder Blödsinn bleiben lässt und bedauert es doch sehr, sind doch jetzt fast alle Flaschen leer. Die Hasenreligion ist bei den Osterhasen sehr beliebt, weil es da reichlich halt zu trinken gibt und man tut es nicht versäumen, erst einmal weiter zu feiern zwischen den zwei Tannenbäumen. Die Hasen fühlen sich sehr wohl, kommt doch der Glaube erst durch reichlich Alkohol und der Gemeindevorsitzende das nächste Lied anstimmt, weil er betrunken ist und die Schrift im Hasenbuch verschwimmt. Was ist denn das für eine Pleite, spricht er und legt das große Hasenbuch zur Seite. Sind doch jetzt alle sehr benommen, die Hasen sind zwar gläubig, sehen aber alles doppelt und verschwommen. Die Hasen es nun nicht versäumen und erst mal kräftig weiter träumen, wirkt doch die Predigt und der Alkohol halt nicht allzu lange 
und ihnen wird nun wieder vor dem Jäger bangen. Der Hasenvorsitzende nun stammelt, die bunt bemalten Ostereier werden erst einmal bis zum Osterfest alle gesammelt. Und man sieht sich dann zum Glück mit den zwei Dannenbäumen in den tiefsten Wald zurück. Ein jeder Hase jetzt nun deutlich spürt, dass reichlich Alkohol zum wahren Glauben führt. Und wenn man dann noch richtig laut singt, dies dann die Erleuchtung bringt. Nun der Osterhasengemeindevorsitzende da spricht, ich sehe es ganz deutlich, auf den Dannenbäumen brennt doch Licht. Kann man das ja gut verstehen, nach dem nächsten Glas Sekt kann er in die Zukunft sehen. Ganz benommen wird noch so mancher Hase in die Hasenkirchgemeinde aufgenommen. Denn viele Hasen haben mit dem Jäger da halt Sorgen und fühlen sich nun jetzt in der Hasenkirchgemeinde sehr geborgen. Über vieles wird geredet, was man nicht zwingen kann, das wird gebetet. Zum großen Osterhasenherrn, den die Hasen sehr verehren. Ein Hase spricht, es ist immer gut, wenn man den richtigen Herrn verehren tut. Und man will es nicht versäumen, stundenlang zu predigen und zu feiern zwischen den zwei Dannenbäumen. Die Osterhasen halten vom großen Osterhasenbuch sehr viel, steht darin doch in Vers 3, Kapitel 48, auch Gehirnwäsche führt mitunter da zum Ziel. Weil halt auch so ein mancher Hase das falsche Buch studiert, was ihm im Glauben dann halt in die Irre führt. Die Hasengemeindemitglieder im tiefen Glauben nun versinken, während sie reichlich Alkohol dazu trinken. Sind sie doch mitunter sehr verstört, wenn sich dann alles dreht und man die Musik kaum hört. Ganz besonnen wird wieder das große Hasenbuch in die Hand genommen, worin geschrieben steht, dass man auf nichts verzichten muss und die Hasenstunde geht weiter und es ist noch lange nicht der Schluss. Man sollte nicht vergessen, so ein mancher ungläubiger Hase ist davon ganz besessen und tut es halt bestreiten, was die Hasenreligionskirchgemeinde will verbreiten. Wie es nun auch immer sei, so manches Fest ist nun vorbei. Den Hasen jetzt nichts anderes übrig bleibt, indem man sich mit Unsinn jetzt die Zeit vertreibt. Die Hasenreligion da lehrt, alles andere ist verkehrt. Hat man sich viel ausgedacht, was da eben Spaß halt macht. Notgedrungen wird der Quatsch auch allen anderen mit aufgezwungen. Wer sich da erlaubt, und nicht halt jeden Unsinn glaubt. Die Hasen ziehen es nun in Betracht, das Hasenbuch, die Osterhasenreligion und auch all das andere wurde sich nur ausgedacht und es wurde viel gesponnen, was man sich hat ausgesonnen. Es wurde halt geschaut und auf Satire aufgebaut, dass es ganz bestimmt eben niemand übel nimmt. Die Hasen haben sich gedacht, dass der Film halt Spaß da macht und hoffen doch euch allen hat der Film gefallen. <lacht>